In Gabon's rainforest, a nature tech company called Okala is trying to improve how we study and protect wildlife by equipping camera traps with artificial intelligence and satellite connectivity. De manière générale, vraiment, l'intelligence artificielle apporte beaucoup de bénéfices pour la conservation, euh, puisque ça permet de donner beaucoup plus de transparence et de précision dans les données qu'on donne de notre écosystème qu'on souhaite conserver. Pour conserver un écosystème, il faut le connaître. Il faut connaître ses stocks de carbone, il faut connaître sa faune, il faut connaître sa flore. Tout ça de manière automatique donne un niveau de précision beaucoup plus important et surtout beaucoup plus d'efficacité et de confiance pour avoir des données précises sur cette forêt qu'on souhaite conserver et ainsi donc permettre de, de mieux s'engager sur sa conservation. Actuellement, nous sommes dans la concession sud-estuaire qui est donc le territoire pilote de Cala. C'est une concession qui fait 270 000 hectares qui est constituée de plusieurs permis forestiers et qui sont situés entre le parc national de Pongara et la réserve présidentielle de Wongaung. Camera traps have played a key role in conservation and the study of biodiversity for decades. These devices automatically take photos or videos whenever their motion sensors detect animal movement. They give us unique insights into what animals actually get up to when humans aren't around. Using camera traps for day-to-day -day monitoring wasn't always practical. Because retrieving and analyzing these photos and videos would take too long. Okala is one organization trying to reduce the time it takes to process information captured by camera traps with the help of AI. Aujourd'hui, la seule connexion que nous avons en forêt sur des territoires aussi larges est la connexion satellite. Maintenant, pour le biomonitoring, notamment l'utilisation de camera trap, ce qu'on souhaite, c'est avoir l'information en temps réel de qu'est-ce que notre caméra a pu photographier à un instant T dans notre forêt et recevoir en temps réel cette information. Il se trouve que les images que prennent ces caméras sont trop lourdes pour être envoyées par satellite. Il a donc fallu trouver un moyen pour euh, permettre de recevoir cette information. Donc ce que nous avons développé, on a un réseau de caméras trap commerce classique qu'on a déployé sur le terrain qui nous ont permis de récupérer des images de la biodiversité, donc tout simplement des photos de la faune, des photos et des vidéos des éléphants, des mandrilles, des pangolins, de toute la faune qui sont dans cette forêt. Ensuite, avec ces données, nous avons pu faire du deep learning pour calibrer donc, une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître Différentes espèces. The AI processes built by Ocala have different use cases. One is for live monitoring, where AI analyzes the images from the camera traps in the field and then sends text alerts via the smart bridge about the animals and humans passing by. Another is for accelerated analysis of the photo and video files on the cameras. This usually happens two to three months after camera traps have been deployed when the teams return to the field and download the images from the camera's SD cards. AI's ability to recognize species in a matter of seconds cuts down the time needed to manually analyze the data and helps reduce human error. So far, Ocala has trained their AI to identify 20 animal species in Africa and 15 in Europe, and they're working on more. Ici, on peut voir de première vue qu'on ne on, on voit pas forcément d'espèces tout de suite. Mais si on augmente la luminosité, qu'on baisse un petit peu le contraste, hop, on voit la forme d'un éléphant qui apparaît. Et donc, c'est là où justement, on peut labelliser. Donc, c'est ce qui permet de donner toute sa puissance au machine learning, puisque on peut reconnaître les différentes espèces dans des conditions euh, même nocturnes, ou même à l'œil humain. Et c'est là où c'est très intéressant, puisque Derrière, dans l'interprétation automatique des images, en fait, c'est beaucoup plus puissant que si on le faisait manuellement, puisque imaginez que manuellement on doit taguer toutes ces images. Euh, si à un moment on voit une photo et qu'on voit juste un fond noir comme ça, on aura tendance à faire euh, suivant. Il faut oublier l'information, alors que le machine learning, lui, l'intelligence artificielle, pourra détecter un éléphant même de nuit. Ocala says their dedicated platform pulls together camera trap videos, 
audio recordings, and environmental DNA records to give a measure of biodiversity over a period of time. It allows them to turn raw data into a tangible measure of conservation impact. In cases where more real-time data is required, they set up the smart bridge and can also get information like the battery levels of the camera traps deployed in the field. This type of information helps minimize the need to go back and check on the camera traps they've set up, because fieldwork in the forests can be risky. Plus on passe de temps en forêt, plus on multiplie les risques. Et moi, en tant que vraiment un peu manager des opérations, quand les équipes sont sur le terrain, c'est les éléphants, c'est la crise de palus aussi qui est pas à négliger, puisque une violente crise de palus peut vraiment mettre quelqu'un à plat et qui peut plus se déplacer. Euh, voilà. Et puis après d'autres choses qui peuvent arriver, hein. un arbre qui tombe. Voilà. Après en forêt, c'est un territoire un peu hostile, d'autres maladies et d'autres choses. Donc les choses les plus difficiles dans le travail que je fais actuellement, c'est le terrain. Les conditions du terrain ne sont pas toujours faciles. Donc déjà pour organiser les missions, il faut tenir compte des conditions du terrain. Si euh, la zone de travail tombe dans un endroit marécageux, c'est assez compliqué d'envoyer des, des équipes dessus. Donc il faut pouvoir déplacer la zone de travail pour trouver une zone de travail beaucoup plus propice. Surtout que les forêts ne sont pas connues au préalable. The ability to receive real-time information from camera traps doesn't just cut down how long teams need to spend in the forest. It can also be applied to detecting potential poaching activities. Because AI can differentiate between humans and animals. L'avantage de ces caméras, c'est que bien qu'elles nous permettent de, d'avoir des informations en temps réel, Elles nous permettent également d'avoir en temps réel une fréquence de circulation dans la zone, si je peux dire ça comme ça. On sait que dans cette zone-là, il y a beaucoup d'espèces aussi bien animales que d'êtres humains qui passent par là. Et contrairement avec les anciennes caméras qu'on utilise, on prenait des données, on prend toujours des données et il faut attendre la période de check de caméra pour savoir que là on a eu un certain nombre d'espèces. Là, on a eu 10 ou 20 personnes qui sont passées. Il y a un bras qui est passé. Il y a une caméra qui a été volée. Ça arrive parfois que les gens arrivent, surtout euh, les braconniers. Il peut arriver que la caméra l'a filmé et puis il l'arrache et puis il la mène dehors, il la mène chez eux ou bien il la casse aussi. Et avec les caméras dites intelligentes, on peut savoir à l'instant T que une de nos caméras n'aimait plus, elle a été déplacée et tout de suite on peut envoyer une équipe sur le terrain pour checker la caméra, voir ce qu'il en est. Je pense qu'avec cette technologie, on va arriver à mieux contrôler la biodiversité dans des dans de forêts tropicales. Real-time camera trap alerts can also be used to warn communities when elephants are nearby. Human-elephant conflict is common in Gabon where elephants regularly destroy crops. And this can turn communities against conservation. Tous les Gabonais, dans tous les villages, ils vous diront on en a assez de cette histoire de conservation parce que les éléphants nous font mal. On a le sentiment que le gouvernement protège les éléphants au détriment de la vie des Gabonais. Et il y a de plus en plus euh, euh, de personnes qui décèdent. On, on, on a compté ces trois dernières années, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui ont été tuées par des éléphants au Gabon. Il y a des milliers de plaintes qui sont formulées par les populations pour euh, la dévastation de leurs plantations. Euh, chez moi, au nord-est du Gabon, en Ogoevindo, je peux compter trois, quatre villages qui sont complètement éteints parce que les populations ont quitté les villages à cause des éléphants pour aller vivre en ville. Donc, vous voyez que c'est un problème très important. With early warning systems, communities would have a head start to protect their harvest when elephants are approaching. But building these types of systems would need careful consideration and deployment. Because placing camera traps near human settlements can have unintended consequences. So I know from my reporting that uh, conservation groups at least have started talking about these ethical and social implications of using camera traps and other surveillance technologies. Groups of researchers have published papers on why it's necessary to consider social ethical implications of technologies like camera traps 
And one of their arguments is that conservation has historically been coercive and violent towards marginalized communities. And when you introduce new technologies into their areas, uh, often without their consent, without their knowledge, um, you run the risk of worsening the conflicts that exist between the communities and the researchers and governments. And that is bad for conservation in the long run. One good thing that has come is that uh, there's a science journal, Oryx, that publishes conservation related studies. And that has included the guidelines as part of their ethical uh, standards for authors. Uh, just like you have ethical standards for researchers who want to collect medical data or socioeconomic data. So similarly, if you are a researcher who wants to publish a paper with Oryx and you use camera traps, then you have to follow those ethical guidelines. And uh, the hope is that more journals will follow suit. One of the main ways to ensure the ethical use of camera traps is getting consent from communities. Okala says they remove humans from the database who are not part of their team to ensure privacy. And also work with communities to ensure they're respecting their spaces. On a fait une étude socio-économique et une cartographie participative qui nous a permis de, de, de vraiment cartographier les territoires occupés par, par les gens, de respecter ces territoires et de ne pas mettre de, de caméras à proximité donc, euh, des villages ou des gens. Working with communities on conservation efforts is crucial in a country where 88% of the land is covered by forests. And that's just one factor that makes Gabon a prime testing ground for emerging conservation tech. Le Gabon est présenté comme le leader africain en matière de conservation. Le Gabon est donc un maillon incontournable dans la promotion de, euh, des forêts du bassin du Congo. Après l'Amazonie qui a eu des problèmes, les forêts du bassin du Congo sont quasiment le, le deuxième poumon écologique. Le Gabon, euh, en Afrique centrale, c'est le pays qui a le plus grand nombre de parcs nationaux. Donc, le, le plus grand nombre d'éléphants de forêt qui vivent dans, dans nos forêts. Donc, le Gabon est leader sur ce plan-là. Et euh, les opportunités, c'est que de plus en plus de partenaires se retournent vers les forêts du bassin du Congo pour lutter contre les changements climatiques.